Hello everyone. So today we'll start with 12th standard accounting. Okay. So till now we have one year of experience towards accounts. Okay. एक ही साल का तजुर्बा है हमारे पास 11th standard के ऊपर. So in 11th standard we have done with many of the concepts. Okay. बहुत सारे concepts पढ़े थे, बहुत सारे terms पढ़े थे and बहुत सारे examples भी solve किए थे related to accounts. Okay. So in this chapter or in say or you can say in this module in this video we'll deal with basic concepts of accounting. ठीक है हम खाली बेसिक के ऊपर फोकस करेंगे एज यू ऑल नो डेट अगर बेसिक्स हमारा अच्छा है तो वी कैन इवन सॉल्व द डिफिकल्ट सम इन वेरी इजीली वे ओके इजी वे ओके लेट्स हैव इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन ऑफ अ ईयर व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है और खत्म कब होता है यू रिमेंबर यस वी नो दैट वी नो दैट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट विद 1st ऑफ अप्रैल एंड एंड्स एट 31st ऑफ मार्च वेरी गुड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1st ऑफ अप्रैल को एंड खत्म हो जाता है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मार्च को दैट्स ग्रेट ओके तो हमने अभी तक जो इलेवेंथ में अकाउंट पढ़ा और जो ट्वेल्थ में कैरी ऑन है ट्वेल्थ में जो पढ़ना है उसके बीच में अंतर क्या है नंबर डिफरेंस बिटवीन इलेवेंथ क्लास अकाउंटिंग एंड ट्वेल्थ क्लास अकाउंटिंग लेट सी लेट्स क्लासिफाइड इट फर्दर इट से अगर हम लोग इलेवेंथ क्लास की बात करें सो वी हैव डन ऑल द सिचुएशन और एन सॉल्व द सोल्यूशन और एन सॉल्व द एग्जाम्पल्स Which are based on sole trading concept. Kiske upar sole trading concept ke upar. Now you will be sole trading concept. Remember? Yes. Sole trading concept ka matlab hota hai usme single owner hoga. Kitna owner hoga? Perfect. Kitna owner hoga? Single owner. Kaise se agar ek business mein ek me wo banda kaam kar raha hai aur wo ek me wo bande ka hi wo business hai, that business is known or classified as sole trading concept. Perfect. So agar me aage aane wale situation ki baat karu, we have sole trading concept. Can you say that if अगर उस business में profit होता है that entire profit would be given to that particular person जिसका वो business है और अगर case उल्टा है case अगर situation ऐसा है कि वहां पर loss हो रहा है वैन से the loss would be bear by himself that is a sole trader okay तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो sole trading concern के ऊपर था इलेवेंथ स्टैंडर्ड में अब आने वाले टाइम में जब हम ट्वेल्थ में आए दैट इज एच एस सी बोर्ड तो उसमें हम, हमें क्या पढ़ना है हमें सोल ट्रेडिंग कंसिल के बारे में नहीं पढ़ना है हमें पढ़ना है पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में और इन यू कैन से इट एज पार्टनरशिप बिजनेस एज वेल पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस फॉर्म और बिजनेस एक ही इट्स वन एंड द सेम तो हमें ट्वेल्थ क्लास में किसके ऊपर फोकस करना है इट्स ऑलवेज फोकस ऑन विल ऑलवेज फोकस ऑन पार्टनरशिप फॉर्म और इन पार्टनरशिप बिजनेस वट यू मीन बाई पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है पार्टनरशिप मतलब क्या तो वो वर्ड पार्टनरशिप के अंदर ही गहराई छुपी है इट से दैट पार्टनरशिप पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज्यादा जन रहे किसके लिए बिजनेस में तो कैन से इफ इफ देर इन केस इफ टू और मोर देन टू ओनर्स आर देर इन वन पर्टिकुलर बिजनेस वी कैन से डेट दैट बिजनेस इज नथिंग बट अ पार्टनरशिप वो बिजनेस कौन से टर्म्स में होगा पार्टनरशिप के टर्म्स में होगा सो कैन से वो जो ओनर्स हो उसे हम क्या कहेंगे पार्टनर्स कहेंगे क्या कहेंगे वाइस पार्टनर्स सो खाली यही गहराई है और यही अंतर है इलेवेंथ क्लास के अकाउंटिंग में एंड ट्वेल्थ क्लास के अकाउंटिंग में इट्स इलेवेंथ क्लास के अकाउंटिंग की बात करें तो दैट वाज टोटली डिपेंड्स टूवर्ड्स ऑन सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड इफ यू टॉक अबाउट ट्वेल्थ क्लास अकाउंटिंग इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पार्टनरशिप अलग क्या होगा द चेंजेस वुड बी ऑफ येस चेंजेस वुड बी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग कहने से अगर यहां पर पार्टनर्स है तो अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो शेयर कौन करेगा खाली एक पार्टनर के सारे के सारे पार्टनर्स शेयर करेंगे सारे के सारे पार्टनर्स शेयर करेंगे सारे के सारे पार्टनर्स सो कहने से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो खाली एक बंदे का नहीं हर एक बंदे का इंडिविजुअल राइट है उसके ऊपर यस और अगर प्रॉफिट होता है तो खाली एक बंदे का एक ही बंदा बियर करेगा नहीं वो हर एक बंदा बियर करेगा जस्ट बिकॉज सेम बॉस प्रॉफिट जो सब शेयर करते हैं वैसे ही लॉस के सब बियर करेंगे ओके सो दैस यही हमारा छोटा सा माइनर डिफरेंस है इलेवेंथ क्लास के अकाउंटिंग में और ट्वेल्थ क्लास के अकाउंटिंग में ओके सो आज के मॉड्यूल में और इन सीजन से आज के आने वाले सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे विल डील विथ एसेट जो हमें ऑलरेडी पता है विल डील विथ लाइबिलिटी जो हमें ऑलरेडी आता है विल डील विथ कैपिटल विल डील विथ एक्सपेंसिस और हम बात करेंगे लास्ट में इनकम की ये सारे टर्म्स जो है ये ऑलरेडी हमने इलेवेंथ क्लास में पढ़ लिया राइट अभी हमें सिर्फ वन बाय वन का रिवाइज कर रहा है एज आई सेड अर्लियर कि हम नया कुछ नहीं पढ़ेगा इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर विल डिस्कस ऑल द बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच आर इन यूजफुल फॉर आर ट्वेल्थ साइड ओके और अगर हमारा बेसिक क्लियर है वी कैन इजीली सॉल्व द वेरियस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट 
Perfect. Okay, let's deal with one by one. The very first topic over here is hashtag one asset. So if I talk about asset, what do you mean by asset? We'll say that asset means what? That cash, cash, machinery, building, land, etc. So ये तो मेरा example जो है ना asset के. What I what I mean is, मुझे क्या चाहिए? मुझे definition or else we can say that proper explanation. Now what what we can say about proper explanation towards asset? We can say that just read it very carefully. Any value or else a benefit which will be received in future. Okay, just repeat it once again. क्या बनता है any value or else benefit which will be received in future. मतलब जो भी benefit हमें future में मिलेगा ना, जो भी चीजों से हमें benefit future में मिलेगा ना, वो चीज हमारे लिए क्या बन जाएगा? Asset बन जाएगा. Okay, let's deal with an example. Okay, example के तौर पे हमें easily clear हो जाएगा. Let's deal with a regular life example, day to day life. अगर हम बात करें हमारे घर की, so we have a refrigerator. Okay. So can I say the refrigerator is useful throughout the life? हम आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे। Means we can say that refrigerator refrigerator का बेनिफिट हम आने वाले फ्यूचर में भी देखेंगे। Yes. Same goes to television. Can I say television खाने एक ही दिन तक काम होता है कि आगे आने वाले टाइम में भी हमें एंटरटेन करता है। Yes. आगे आने वाले टाइम में भी हमें एंटरटेन करता है। Can I say it gives us a benefit in future? Yes. So those are the examples of asset in day to day life. बट हम क्या बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में एसेट किस तरीके के होते हैं कैसे यार बिजनेस में फर्नीचर जरूर होता है एंड दैट फर्नीचर गिव्स अस अ बेनिफिट इन फ्यूचर एज वेल एंड सेम गोस टू द डेफिनेशन डेफिनेशन कहता है जो भी चीज हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो हमारा क्या बन जाएगा गाइस एसेट बन जाएगा फर्नीचर हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा ऑफ कोर्स यस तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा एसेट एंड द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ यस नथिंग बट मशीनरी कैन आई से इन अ बिजनेस देयर आर एग्जिस्टेंस ऑफ मशीनरी एज वेल यस For rendering the services, हमें machinery या product बनाने के लिए service product बनाने के लिए हमें machinery का जरूरत होता है। So can I say this machinery gives us a benefit in future as well? Yes, so we can say that this is also an example of asset. So asset के बारे में हमने क्या पढ़ा? Asset is nothing but which gives us a benefit in future. जो भी चीज हमें future में benefit देगा, वो हमारा क्या बन जाएगा? Asset. क्या खाली इतने examples हैं क्या asset के related? नहीं the list is endless. बहुत सारे examples हैं। हम जितने चाहे उतने examples को carry on कर सकते हैं and relate कर सकते हैं asset के ऊपर। Say, say for say, say that building वगैरह हुआ, land हो गया, investment करते हैं हम लोग share market में। वो सारे investment हमारे क्या हो जाएंगे asset because those are returns in future, ठीक है? तो जो भी benefit हमें future में मिलता है, that are classified as asset. Perfect। तो हमने hashtag one topic तो पढ़ लिया, which is nothing but an asset. Okay, let's move towards the next part that is liability. This is what we call liability. So if I ask you a question, what do you mean by liability? Liability we will easy way to express. Let's see the definition of it. What is liability? It says that it is an obligation. It is an obligation. What is obligation word? We will learn the word in the next time. Let's see. It is an obligation or else it's a claim of outsider in asset in a total asset of a business. Again, I repeat it once again. It is an obligation or it's oblig claim of an outsider in total asset of a business. Okay, sir, अभी तक समझा नहीं. Okay, let's clear it out with a with a help of beautiful example. Say for said I require money और मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है. So what I can do is मैं क्या करूँगा? मैं bank के bank के पास जाऊँगा loan माँगूँगा, right? I need a money. I borrow money from bank. So, I will give all the terms and conditions of the bank. So, I will give all the loan. Yes, just because I have a business. Say for said I have a business. I am going to the bank. What do you want to do? Loan. Will the bank give us a loan? By seeing certain conditions, certain formality, that formality will give us a loan. Suppose I have a loan for 5 lakhs. How much is it? 5 lakhs. Can I say, this 5 lakhs is given to me for the bank? Can I say, this 5 lakhs is given to me for the bank? और ये बैंक से बैंक से मैं ले रहा हूँ फाइव लाख रुपीस परफेक्ट अच्छा मुझे जब मुझे बताओ अगर मैं फाइव लाख रुपीस बैंक के पास से लेता हूँ तो क्या मुझे फिर से देना पड़ेगा ये क्या बोल रहे हैं देना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स यस 
तो अगर मैं नहीं दू तो क्या होगा नहीं दिया तो वो सारे जो कंडीशन हमने रखे थे वो वो ऐसे बैंक क्या करेगा हमारे बिजनेस में आएगा और वो सारे ऐसे बेच के अपना पैसे अपने पैसों का नगीफाई कर लेगा ओके लेट्स क्लियर विथ एन एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं बैंक के पास जा रहे हैं और लोन ले रहे हैं कितने रुपए होगा फाइव लैक्स रुपीज ओके तो कहने से फाइव लैख का हमारे ऊपर कर्जा चढ़ चुका है मुझे फिर से देना पड़ेगा नॉट ओनली फाइव लैख बट उसके साथ क्या देना पड़ेगा ब्याज दैट इज नॉन टू ब्याज इंटरेस्ट पहले से फाइव लाख के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा परफेक्ट तो ये मेरे लिए क्या हो गया कर्जा तो लाइब्रिटी को हम लोग रिलेट करेंगे कर्जा लाइब्रिटी मतलब क्या होता है कर्जा तो कोई भी चीज का कर्जा होता है वो हमारे बिजनेस के लिए लाइब्रिटी होता है वैसे कोई भी चीज के लिए हमारा कर्जा होता है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा लाइब्रिटी मैं गया बिजनेस मैं मैं एज अ ओनर मैं गया बैंक के पास क्या लेने पैसा लेने बैंक से लोन बोरो किया तो कहने से मुझे उसे फिर से रिटर्न करना पड़ेगा तो ये मेरे लिए कर्जा होगा एंड कर्जा मतलब होता है लाइब्रेटी आसान भाषा में लाइब्रेटी का मतलब होगा कर्जा ओके टिल द टाइम वी हैव डन विद कपल ऑफ टर्म्स ओवर हियर दोज आर एसेट्स एंड लाइब्रेटी ओके लेट्स मूव टू द ब्यूटीफुल कांसेप्ट और दिस ब्यूटीफुल टर्म दैट इज कैपिटल नो व्हाट इज कैपिटल ये हमारा राजधानी है क्या न्यू दिल्ली नहीं इट्स नॉट अ कैपिटल इट्स नॉट दैट कैपिटल ओके हमें कैपिटल का मतलब और इजी वे में करने देना चाहिए इट सेज दैट डेफिनेशन बोलता है और इट्स एक्सप्लेनेशन बताता है It is a claim of owner in total asset of business. It is a claim of owner in a total asset of a business. अरे मतलब समझा नहीं. Okay, let's deal with an example. Say for say, balance sheet हम लोग ले रहे हैं X Y Z company की. किसकी? X Y Z company की. और थोड़ी देर के लिए ये assume करो कि X Y Z company जो है ना वो आपकी आपकी खुद की. तो कह रहे हैं सर, you are the owner. You are the owner of X Y Z company. Yes, you are the owner of X Y Z company. So can I say that? अगर बिजनेस स्टार्ट करना है अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो क्या हो कहने से उसमें सबसे पहले चीज जो चाहिए वो हमें पैसा लगे ओके लेट्स डील विद बैलेंस शीट कहने से बैलेंस शीट कुछ ऐसा दिखता है यस yes. उसमें सबसे पहला कॉलम क्या होता है लाइब्रेटी अमाउंट अमाउंट ऐसे अमाउंट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज ओके अमाउंट जो होगा हम फिलहाल एज एन इंडियन विल डील विथ करेंसी एज रुपी ओके सो लाइब्रेटी अमाउंट अमाउंट एसेट अमाउंट अमाउंट ये तो हमारा बैलेंस शीट ऐसा दिखता है जैसे कि मैंने बोला इफ यू आर सपोज टू स्टार्ट अ बिजनेस वट वी विल रिक्वायर विल रिक्वायर अ मनी सो इस केस में सपोज करो मैं कैश लेके आ रहा हूं एज अ ओनर सॉरी यू आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी कहने से आप एक्सप्रेस एड कंपनी के ओनर हो तो आप कंपनी स्टार्ट करने के टाइम पैसा लेके आओगे एंड सपोज करो वो पैसा आपने लेके आया थ्री लैक्स रुपीज हाउ मच थ्री लैक परफेक्ट तो कहने से आपकी तरफ से आपने बिजनेस में क्या लेके आया है आप बोलोगे कैपिटल क्लियर है बट आपने पैसा लेके आया है कहने से आपने कैश लेके आया है यस yes. हमारा अकाउंट्स डील करता है ड्यूएल एस्पेक्ट पे किस पे ड्यूएल एस्पेक्ट वो नॉट मीन बाय ड्यूएल एस्पेक्ट ड्यूएल एस्पेक्ट मतलब होता है एक दो पहलू हो गए एक पहलू वो होगा जहां पर पैसा आएगा या जाएगा इसके ऊपर डील करेंगे एंड दूसरा जो होगा वो इसके पीछे का रीजन होगा इसके पीछे का मतलब क्या पैसा आ रहा है या जा रहा है वो किस वजह से हो रहा है उसका दूसरा इफेक्ट होगा उसका रीजन सो so, पहला पैसा आ रहा है या जा रहा है पहला एस्पेक्ट एंड दूसरा एस्पेक्ट वुड बी द रीजन फॉर दिस एस्पेक्ट ओके गेडिंग फॉर टाइम से इज दैट वेरी क्लियर ओके लेट्स डील विद एन एग्जाम्पल लेट्स कैरी ऑन विद एन एग्जाम्पल कहने से कैश एज अ ओनर आप बिजनेस में लेके आए हो कितना रुपया लेके आए हो थ्री लैक परफेक्ट सो कहने से तीन लाख रुपए आपने लेके आया है किसके नाम पे कैश के नाम पे स्टार्टिंग में जब पैसा इंट्रोड्यूस किया जाता है बिजनेस पे उसको बोलते हैं कैपिटल क्या बोलते हैं बेटा कैपिटल सो कहने से ये जो कैश आपने लेके आया है उसके पीछे का रीजन क्या होगा यस दैट इज कैपिटल तो ये तो पहला एस्पेक्ट हुआ क्या लाया आपने कैश लाया उसका दूसरा एस्पेक्ट उसका रीजन होगा उसका रीजन क्या है किस किसके लिए लेके आया है पैसा इट्स फॉर कैपिटल कहने से कैपिटल भी मेरा कितना रुपया होगा थ्री लैख जितना रुपया लेके आओगे उतना ही रुपया तुम्हारा कैपिटल होगा नॉट मोर देन दैट नॉट लेस देन दैट ओके ओके लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल टू बी गेट वेरी क्लियर ओवर ये सपोज करो स्टार्टिंग में आपने कैश लेके आया था थ्री लैख तो कैपिटल कितना हुआ थ्री लैख अभी आने वाले टाइम में फ्यूचर वन रनिंग बिजनेस वॉट यू हैव इंट्रोड्यूस यू हैव इंट्रोड्यूस अ बिजनेस बिल्डिंग हो क्या इंट्रोड्यूस किया बिल्डिंग बिल्डिंग लेके आया मीन बिल्डिंग कितने रुपये की लेके आया ट्वेंटी लैख बिल्डिंग मतलब एक जमीन पड़ी है तुम्हारे पास जो आपने अपने ऑफिस में यूज करने के लिए 
स्टार्ट कर दिया ओके सो गले से वो बीस लाख की जमीन आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया यस सो मैं बोल सकता हूं क्या कि आपने एज अ ओनर एज अ ओनर आपने अपने बिजनेस में और एसेट लेके आया है एसेट बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी ऑल दो टर्म्स रिलेटेड टू एसेट यस विच गिव बेनिफिट इन फ्यूचर परफेक्ट लेट्स टू द कॉन्सेप्ट एज वेल हम क्या लेके आए हैं फिलहाल बिल्डिंग लेके आए बिल्डिंग कितने रुपयों की लेके आए हैं ट्वेंटी लैख ट्वेंटी लैख आपने क्या लेके आया ट्वेंटी लैख का और बिल्डिंग लेके आया मीन्स कहने से एज ए ओनर एज ए ओनर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा कैपिटल पहले कितना रुपया था थ्री लैख कहने से थ्री लैख हट के अभी क्या हो जाएगा ट्वेंटी थ्री लैख ट्वेंटी बिल्डिंग के रूप में आया है ट्वेंटी लैख और तीन लाख किसके रूप में आया गाइज यस yes, कैश के रूप में आया कैपिटल इज नथिंग बट ट्वेंटी थ्री लैख यस बट कैपिटल को अगर स्प्लिट करके अगर बात करें तो आपने लिखा है कैश में तीन लाख और बिल्डिंग में ट्वेंटी लैख परफेक्ट ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कैसे से अगर सपोज करो बिजनेस में और पैसों की जरूरत पड़ती है और वो पैसा आपके पास नहीं है एज अ ओनर आपके पास पैसा नहीं है तो वॉट यू कैन डू यस वी हैव एन ऑप्शन क्या करेंगे आप लोन बैंक के पास जाएंगे लोन डिमांड करेंगे सपोज करना कि इस केस में वी आर रिक्वायर्ड अ मनी ऑफ टेन लाख रुपीज कितना रुपया चाहिए दस लाख रुपया तो मैं क्या करूंगा बैंक के पास जाऊंगा और उससे क्या करूंगा रिक्वेस्ट है टू प्लीज गिव मी अर मनी दैट इज टेन लाख रुपीज ओके फॉर सो एंड सो पर्पज तो सपोज करो कि बैंक ने आपको टेन लाख रुपीज दे दिया तो कह रहे सर वो बैंक का जो तुमको पैसा देगा वो कैश होगा यस yes. तो कह रहे सर कैश तुम्हारा बढ़ जाएगा ऑफकोर्स अगर कैश बढ़ता है ओके जस्ट इक टू द कॉन्सेप्ट इट्स वेरी ब्यूटीफुल अगर कैश बढ़ता है पहले कैश कितना था थ्री लैख अभी बैंक से कितना रुपया लिया टेन लैक्स तो कहने से कैश हमारा हटके कितना हो जाएगा थर्टीन लैख कितना हो जाएगा थर्टीन लैख परफेक्ट ये तो मेरा पहला एस्पेक्ट हुआ था उसके पीछे का रीजन क्या है उसके पीछे का रीजन है हमने बैंक से क्या लिया लोन लिया अगर लोन लेते हैं लोन इज नथिंग बट अ कर्जा कर्जा इज क्लासीफाइड अंडर लाइब्रेटी सो कहने से बैंक लोन हमें लाइब्रेटी के अंदर लिखना पड़ेगा कितना रुपया लिखेंगे हमने हम लोग हमने कितना पैसा लिया है बैंक से इट्स टेन लैख रुपीज सो इज आई डेज बैंक लोन ऑफ हाउ मेनी अमाउंट इट्स अमाउंट एज टेन लैख रुपीज ओके इज दैट वेरी सिंपल परफेक्ट हमने स्टार्टिंग में कैश लेके आया तो ओके जस्ट वी कॉल इट वन सेकेंड स्टार्टिंग में वट वी हैव डन इज वी हैव एज अ ओनर यू हैव इंट्रोड्यूस अ मनी दैट इज थ्री लैख तीन लाख रुपये लाया था स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था गैस थ्री लैख परफेक्ट वो आगे आने वाले फ्यूचर में वट यू हैव डन इज यू हैव इंट्रोड्यूस बिल्डिंग ऑफ रुपीज ट्वेंटी लैख तो योर कैपिटल हैज बिल इंक्रीज टू थ्री टू ट्वेंटी थ्री लैक्स ओके तो तुम्हारा कैपिटल भी एक्सटेंड हो गया बढ़ गया परफेक्ट आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में हमें और पैसों की रिक्वायरमेंट हुई तो वॉट यू हैव डन इज हमारे पास आपके पास तो पैसा नहीं था वॉट यू हैव डन फॉर दैट केस यू हैव बोर ऑन मनी फ्रॉम बैंक दैट इज लोन सो मेरे योर कैश हैज बिल इंक्रीज योर कैश वॉज अर्ली एज थ्री लैक एंड इज हैज बिल इंक्रीज बाई टेन लैक्स सो टोटल कैश यू हैव इन योर बिजनेस इज नथिंग बट थर्टी लैक्स थर्टीन लैख होने का रीजन क्या तीन लाख तो कैश था और उसके पीछे का दस लाख कहां से आया बैंक लोन विच इज नथिंग बट अ लाइब्रेटी लाइब्रेटी का मतलब होता है कर्जा कॉम्बिनेशन हो गई है कहने से अगर मैं दोनों को एड करूं ट्वेंटी थ्री लैख प्लस टेन लैख वुड बी इक्वल टू थर्टी थ्री लैक्स तो हमारा लाइब्रेटी में कितना रुपया आया थर्टी थ्री लैक्स ओके लास्ट में हम डबल अंडरलाइन करेंगे ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें एसेट साइड की एसेट को अगर ऐड करना है कैसे से ओवर ईयर वी हैव अ कैश एस थ्री थर्टी लैक सॉरी थर्टी लैक एंड बिल्डिंग वी हैव इट एज ट्वेंटी लैक्स सम टोटल ऑफ थर्टी लैक प्लस ट्वेंटी लैक वुड बी नथिंग बट थर्टी थ्री लैक सो कहने से दोनों तरफ कुछ तो मैच हो रहा है यस हर बैलेंस शीट टैली टैली हो रहा है हमारा बैलेंस परफेक्ट तो हम आने वाले टाइम में हर चीज हर बैलेंस शीट को क्या करने की कोशिश करेंगे टैली करने की कोशिश करेगा और हमेशा मजा जरूर आएगा जब हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा टैली हो जाएगा परफेक्ट हर हर शख्स खुश होता है जब उसका बैलेंस शीट क्या हो जाता है टैली ओके टिल नाउ वी हैव डन विद सम सॉर्ट ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग दो हजार एसेट लाइब्रेटी एंड थर्ड पार्ट वर्ड वी हैव डन टिल नाउर कैपिटल ओके नेक्स्ट मूव फर्दर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं एक्सपेंस पे हैश फॉर एक्सपेंस एक्सपेंस अभी ये जो चीज है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये समझ में आ गया ना सो वी कैन इजिली रिलेट दिस एक्सपेंस विद इनकम एक्सपेंस अगर आ गया तो वी कैन इजिली रिलेट इट विद इनकम इनकम के साथ इजिली रिलेट कर सकते हैं और एक्जैक्टली द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेंस इट सेज दैट फॉर दो ध्यान से 
any value paid perfect again repeat it once again any value paid for benefit which is already received ये मतलब क्या लेट जेल विद एग्जांपल अगर एग्जांपल हम देख ले तो फटाफट पता चल जाएगा ओके लेट जेल विद रियल लाइफ एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट रियल लाइफ एग्जांपल लेट्स अज्यूम यू आर इन अ कार यू आर यू आर इन अ कार एंड यू आर ड्राइविंग अ कार व्हाइल ड्राइविंग अ कार द कार सडनली स्टॉप ड्यू टू सम मैकेनिकल इशू कोई तो मैकेनिकल इशू की वजह से अपनी कार आपकी कार रुक गई रास्ते में सो व्हाट यू विल डू फॉर दैट सिचुएशन यू कॉल मैकेनिक यस मैकेनिक आएगा इट शुड इट सी टुवर्ड्स द फंक्शनिंग पार्ट ऑफ योर कार वो रिपेयर करेगा और कार स्टार्ट होगी और वो चले जाएगा क्या नहीं वट ही विल डिमांड हिल डिमांड मनी फॉर द सर्विस विच ही इज रेंडरिंग टू यू परफेक्ट क्या आपकी कार स्टार्ट हो चुकी है यस yes. क्या आपने उसकी सर्विस का बेनिफिट ले लिया यस सो कह रहे आपको उसको पैसा पे करना पड़ेगा ऑफकोर्स यस सो हम पैसा सामने वाले को कब पे करते हैं इफ एंड ओनली इफ द सर्विस इज आर रेंडर ये दैट्स वॉट द डेफिनेशन से any value paid is yes, perfect any value paid for the benefit which is received hum pay up karenge jab benefit hame milta hai okay now that now that was a real life based example so as a business as a commercial knowledge we will deal with business perspective okay let's have one more example over here suppose we uh, xyz limited company hai okay xyz company ya fir xyz naam ki business hai jo kiska hai आप खुद का है ठीक है आपका बिजनेस है एक्स वाई जेड नाम का तो कह रहे सर यू आर द ओनर ऑफ एक्स वाई जेड बिजनेस यस यू आर द ओनर बिकॉज ये बिजनेस आपका है देन यू आर द ओनर ऑफ एक्स वाई जेड बिजनेस ग्रेट तो ये एक्स वाई जेड बिजनेस ने टर्म्स कंडीशंस और रूल्स बनाया इट सेज दैट रूल्स इज दैट के दिस कंपनी विल पे टू द एम्प्लॉय ऑन द एवरी लास्ट डे ऑफ द मंथ मीन्स ये कंपनी अपने हर एम्प्लॉय को पैसा पे करेगी सैलरी पे करेगी हर महीने की लास्ट तारीख को सपोज कंसिडर द मंथ इज अप्रैल मंथ हो हम अप्रैल मंथ की बात करेंगे सपोज एक्स वाई जेड आपकी कंपनी है जिसपे मैं माई सेल्फ आपकी कंपनी में मैं क्या हूं एम्प्लॉय हूं सो कह रहे से मैं आपकी कंपनी में अपनी सर्विस रेंडर करूंगा परफेक्ट तो मैंने पहली तारीख से लेके एट द एंड ऑफ द मंथ पूरे महीने आपकी कंपनी में सर्विस प्रोवाइड किया अप्रैल तक मैंने आपकी कंपनी में काम किया सो कहने से मैंने आपकी कंपनी में काम किया है प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस दैट इज आपको मेरा बेनिफिट मिल चुका है परफेक्ट अगर आपको मेरा बेनिफिट मिल चुका है तो आपको मुझे क्या देना पड़ेगा परफेक्ट क्या देना पड़ेगा सैलरी देना पड़ेगा सैलरी देना पड़ेगा मतलब कहने से इट्स कैश क्योंकि हम सैलरी को तो कभी देखते नहीं डील विद सैलरी वी आर विल बी डीलिंग विथ कैश हम कैश को बोल कैश का लेन देन करते उसी कैश को एक नाम दिया गया है सैलरी के नाम पे कैश गया कहने से डॉक्टर को हम कैश देते हैं वो फीस होता है टीचर को हम कैश देते हैं वो फीस होता है एजेंट या ब्रोकर जो होता है उसको कमीशन देते तो ये खाली चेंज क्या हो रहा है खाली नाम चेंज हो रहा है बट डीलिंग किस वे में हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी परफेक्ट जस्ट डीलिंग विद टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मनी परफेक्ट तो अगर मैं बात करूं मैंने आपकी कंपनी में अप्रैल महीने में पूरा मंथ काम किया है ये yes, I have worked in your company for the whole month of April. So can I say आप मुझे पैसा पे करोगे Perfect. Suppose मेरा income है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कितना ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो आई हैव वर्क इन योर कंपनी आई हैव वर्क इन योर बिजनेस आई हैव रेंटर माई सर्विसेस इन योर बिजनेस सो यू आर एलिजिबल टू पे मे योर कैश ऑफ हाउ मच ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आप मुझे क्या दोगे कैश दोगे राइस वॉट इज कैश से कैश इज नथिंग बट एन एसेट यस हमने पहले ही पढ़ा था एग्जाम्पल के तौर पे एसेट के सबसे पहले एग्जाम्पल क्या था हमारा कैश सो कहने से ये एसेट है हमारे लिए परफेक्ट तो आपने मुझे क्या पे किया कैश पे किया राइस क्या पे किया कैश हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा अकाउंटिंग डील होता है ड्यूएल एस्पेक्ट में इट डील्स विथ ड्यूएल एस्पेक्ट मतलब एक तो व्यापार पैसों का होगा या तो पैसा आएगा या तो जाएगा और व्यापार या तो पैसा आएगा या तो जाएगा दूसरा उसके पीछे का रीजन होगा सो कहने से ये तो पैसा हम दे दिया है इसके पीछे का रीजन उसका ड्यूअल एस्पेक्ट होगा सो कहने से इसके पीछे का जो पच्चीस हजार है आपने जो पे किया मुझे ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो आपने मुझे पे किया विच इज नथिंग बट योर एक्सपेंस ये आपने क्या किया है एक्सपेंस किया आपने आपकी तरफ से क्या किया खर्चा किया पर इस खर्चे को एक नाम दोगे इस केस में अपने केस में क्या नाम देंगे हम सैलरी ठीक है बिकॉज आई एम द आई एम द एम्प्लॉय इन योर रेप्यूटेड बिजनेस वेरी मोड एम सिंग Okay, let's deal with one more example. Okay, let's have one more example. 
रिलेटेड टू मंथ ऑफ अप्रैल अब एक हम अप्रैल मंथ की ही बात करेंगे फर्स्ट केस में हमने देखा कि एक्स वाई जेड कंपनी थी आप ही की थी सेकेंड केस में भी एक्स वाई जेड कंपनी ही है और वो भी कंपनी आप ही की ओके मैंने क्या किया फर्स्ट अप्रैल से लेके थर्टियंथ ऑफ अप्रैल आपके कंपनी में पूरा मन लगा के काम किया Yes, so you are eligible to pay me your money. Yes, कितना रुपया पे करोगे जितना decided है. That is twenty five thousand. But मुझे I need the emergency. I I I need money as an advance. So what I have done is I have made a condition with you. मैंने क्या बोला कि आप मुझे अगले महीने का भी please as a request आप मुझे अभी ही pay कर दो because of some reasons. तो आपने क्या किया मुझे April और आने वाला term May तक भी मुझे salary pay कर दिया. Means कहने से twenty five thousand सैलरी आपने पे किया है मुझे अप्रैल मंथ का एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सैलरी आपने पे किया मुझे कौन सा मंथ का राइज मे का सो टोटल मुझे आपने कितना पे किया है अभी तक फिफ्टी थाउजेंड सो कैसे फिफ्टी थाउजेंड आपने पे किया तो गाइस इस केस में अपना एक्सपेंस क्या हो तुम बोलोगे फिफ्टी थाउजेंड आंसर इज रॉन्ग फिफ्टी थाउजेंड नहीं आंसर इज ओनली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्यू यस डेफिनेशन पड़ेगा गाइस The definition says that any value paid for benefit which is already received, हम pay कब करेंगे? हम खर्चे में कब लिखेंगे? जब हमें उस सामने वाले से service मिल चुका हो. Okay. तो अगर April month की बात करूँ, तो मैंने आपकी company में काम किया है? Yes. तो April month का खर्चा वो आप expense कहोगे? That is perfect. Expense किसको कहना चाहिए आप? Twenty five thousand को. Perfect. तो बाकी का जो twenty five thousand है. क्या मे मंथ में मैंने आपकी कंपनी में काम किया है क्या नहीं तो कहने से मे मंथ का सर्विस मैं आपको अभी प्रोवाइड करूंगा परफेक्ट आपने मुझसे खाली सर्विस रेंडर किया है वो कौन से मंथ का अप्रैल का क्या आपने आपने मेरा बेनिफिट मे के महीने में लिया है क्या नहीं सो कहने से आने वाले फ्यूचर में आप मेरा सर्विस का बेनिफिट लोगे परफेक्ट तो आने वाले टाइम में जब भी किसका बेनिफिट लिया जाता है कहने से दैट इज नोन टू बी एज आर एसेट परफेक्ट तो ये जो बाकी का पार्ट होगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड गुड बी नथिंग बट आर एसेट ये क्या होगा गाइस हमारा एसेट होगा जो हमने पहले ही पे कर दिया है इट्स नोन एज प्री पेड सैलरी हमने पहले ही पे कर दिया है प्री पेड सैलरी और एक्चुअल सैलरी क्या है गाइस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो हमने अप्रैल मंथ का पे किया ये सैलरी अपना अप्रैल मंथ का है एंड दिस इज अ सैलरी विच इज ऑलरेडी पेड पेड अर्लियर फॉर द मंथ ऑफ मे परफेक्ट वेरी मोर आई एम सिंग फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था It was on, it was there in the month of April. I have provided you a service, and you have given me a money for it. So here, but the first one is the fitness. For the next example, what I have done is I have provided you a service for the month of April, and what I have done is I have divided extra amount of money for the month of May as well. So, you have given me twenty five thousand April, and twenty five thousand May. You have given me total amount. How much have I paid? Fifty thousand cash. Mein. But फिफ्टी थाउजेंड अगर आपने मुझे पे किया है तो उसमें ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आप एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करोगे और बाकी का जो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड है वो आपका एसेट होगा क्यों बिकॉज आपने मुझसे अभी तक बेनिफिट नहीं लिया है मीन्स आपको बिजनेस में एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है गाइस हमें एज ए बिजनेस मेरी तरफ से आपको बेनिफिट हुआ है क्या नहीं आने वाले टाइम में होगा क्या ये तो फिर ऐसे आने वाले टाइम में अगर कुछ भी बेनिफिट हो तो हमारे लिए क्या बन जाता है गाइज एसेट बन जाता है ओके लेट्स डू वन मोर एग्जांपल टू बी गेट वेरी क्लियर ओवर हियर व्हाट आई हैव डन इज ओके लेट्स हैव एन एग्जांपल टुवर्ड्स एन अप्रैल मंथ ओके व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज मैंने आपकी कंपनी में अगेन एक्स वाई जेड आपकी कंपनी है परफेक्ट याद है आपको ओके एक्स वाई जेड कंपनी बी मैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉय हूं परफेक्ट आपकी कंपनी में मैं हर पूरे महीने तक काम किया ओके एट द एंड ऑफ द मंथ व्हाट आई एक्सपेक्ट आई एक्सपेक्ट सैलरी परफेक्ट तो मैं आपके पास आता हूं एक दो दिन बाद कि मुझे अप्रैल मंथ की सैलरी क्रेडिट नहीं हुई सर सो व्हाट यू से सर आई वोट हैव मनी टेल नाउ अभी मेरे पास थोड़ा पैसों की कमी है बट व्हाट आई कैन डू इज मैं आपका अप्रैल मंथ का सैलरी भी ना मे में कैरी ऑन कर दूंगा ओके मे में ट्रांसफर कर दूंगा सो so, पहले से अप्रैल मंथ का सैलरी अभी तक तो पे नहीं हुआ परफेक्ट अप्रैल मंथ का सैलरी आपने मुझे दिया है क्या नहीं आपने क्या बोला कि आने वाले टाइम में मैं पे करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन है कि अभी आपके पास पैसा नहीं है तो क्या इस बात को आप एक्सपेंस बोलोगे क्या क्योंकि आपने एक्सपेंस अभी आपने पैसा दिया है क्या मुझे नहीं तो क्या इस हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज एन एक्सपेंस के आपने मुझे सैलरी दिया है कितना रुपया दिया है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड परफेक्ट 
25,000. But इस केस में एक्चुअल में आपने मुझे पैसा दिया है क्या नहीं सो कैन आई से दैट ये 25,000 आपने खाली रिकॉर्ड किया है क्या किया गैस खाली रिकॉर्ड पे किया है क्या नहीं पे किया कैन आई से इट्स स्टिल पेंडिंग ये 25,000 जो है हमारा इट्स स्टिल पेंडिंग इट्स स्टिल पेंडिंग इट्स एक्टिवेट आउटस्टैंडिंग क्या बोलते हैं पेंडिंग अमाउंट को क्या बोलते हैं इज आउटस्टैंडिंग तो दूसरा इफेक्ट क्या हुआ पहला इफेक्ट तो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया अकाउंट डील करता है अकाउंटेंसी डील करता है हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी डील करता है ड्यूएल एस्पेक्ट पे और ड्यूएल एस्पेक्ट की अगर बात करो तो एक तो पैसा आएगा जाएगा और दूसरा उसके पीछे का रीजन बताएगा पहला एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड था और दूसरी बात आपने उसका रीजन दिया है इट्स आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग मतलब इट्स स्टिल पेंडिंग सो दो एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एक्सपेंसिस ओके सो so, अगर एक्सपेंसेस समझ में आ गया है सो वी कैन इजिली डू और इजिली रिलेट इट विथ इनकम एज वेल ओके तो अभी तक हमने चार टर्म्स बहुत इजिली कन्वे कर दिए फोड़ा दो फोर टर्म्स जस्ट रिपीट इट विथ मी दो वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट वन वॉज एस नेक्स्ट वॉज आर लाइबिलिटी लाइबिलिटी बोले तो कर्जा थर्ड हमारा क्या था कैपिटल कैपिटल मतलब जो भी पैसा जो भी बिल्डिंग जो भी मशीनरी जो कॉल लाता है ओनर कहां पर लाता है बिजनेस में तो वो सारी चीजें एज अ बिजनेस मैन के लिए क्या होती है कैपिटल हो जाती है परफेक्ट नेक्स्ट फोर्थ हैशटैग फोर्थ टॉपिक क्या था हमारा एक्सपेंस एक्सपेंस हम कब रिकॉर्ड करेंगे इफ एल ओनली इफ द सर्विस आर रेंडर सर्विस रेंडर हो चुका है देन एक्सपेंसिस विल बी रिकॉर्ड इफ द सर्विस आर नॉट रेंडर द एक्सपेंसिस वोट बी रिकॉर्ड ओके ओके लेट्स डील विद द लास्ट लास्ट पार्ट एंड द लास्ट टर्म ओवर हियर दैट इज इनकम अगर इनकम की बात करो तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम इज दैट इफ द सर्विसेज ओके जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली इफ द सर्विसेज आर रेंडर इट मींस इनकम हैज बीन अर्न अगर सर्विस रेंडर कर दिया है मतलब क्या अर्न हो गया है इनकम ओके लेट्स हैव लेट्स डील विद एग्जांपल ओवर हियर एग्जांपल की अगर बात करें तो सपोज करो एक्स वाई जेड ए कोचिंग क्लास है ठीक है इट्स अ क्लास जो आपका खुद का है ठीक है सो so, ये क्लास एक कोर्स रेंटर करता है ठीक है एंड कोर्स का फी लगता है टोटल हैज टेन थाउजेंड कितना रुपया डिमांड करोगे आप टेन थाउजेंड सो वॉट यू है यहां पर एक बच्चा आपके क्लास में आगे पढ़ेगा फॉर डैट ही विल बी पेइंग यू एन अमाउंट ऑफ टेन थाउजेंड तो कह रहे अगर कोर्स खत्म हो जाता है तो वॉट यू विल डिमांड फ्रॉम इट Yes, we will demand fees, है ना तो एट दी एंड ऑफ द कोर्स हम यानी कि आप जाओगे स्टूडेंट के पास एंड यू विल बी डिमांडिंग फी फॉर इट ओके तो एट दी एंड ऑफ द कोर्स ये बंदे ने आपको फी पे कर दिया क्या इस बंदे ने आपसे सर्विस लिया गया यस yes, आपने पूरा कोर्स खत्म किया है मीन्स इसने सर्विस ले लिया इसने सर्विस ले लिया है देन हेयर टू पे फॉर इट दैट फॉर द एक्सप्लेनेशन सेज अबाउट इनकम इट सेज दैट इफ द सर्विस इज आर एंडर If the services are rendered, it means income has been earned. अगर service मिल चुका है मतलब income आ चुका है Is that a very simple? Yes. Okay. Let's revise what are the concept and what are the accounts in इलेवेंथ स्टैंडर्ड हमने इलेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा था वी आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट इट डजेंट मैटर वेदर द पेमेंट हैज बिन मेड ऑन अगर इनकम की बात करूं तो ये मैटर नहीं करता है कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ ये मैटर कब करता है वेदर द सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन ओके लेट्स यू लेट्स मेक इट वन मोर एग्जाम्पल टू बी गेट वेरी क्लियर हो गया सपोज एक्स वाई जेड अगेन क्लास का एक क्लास है ठीक है जो प्रोवाइड करता है कोर्स क्या प्रोवाइड करता है गैस कोर्स प्रोवाइड करता है सो अभी क्या हो रहा है इस केस में पता है क्या एक स्टूडेंट अपने क्लास में आएगा एंड फॉर डेट ही विल बी पेइंग यूर टेन थाउजेंड फॉर डेट पर्टिकुलर कोर्स ओके पर यह बंदा क्या बोल रहा है पता है क्या ही हैज रेंडर योर सर्विसेस इसने आपकी सर्विस रेंडर कर लिया बट एट दी एंड ऑफ द कोर्स इसने आपसे थोड़े दिनों की मोहलत मांगी है कि थोड़े टाइम बाद में आपको पैसा पे करो बट इसका कोर्स यहां पर आके खत्म हो चुका है यस yes, इसका कोर्स तो यहां पर आके खत्म हो चुका है तो इधर हमें इनकम को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना यस इनकम रिकॉर्ड कब होगा इफ द सर्विस एस आर रेंडर क्या आपने सर्विस रेंडर किया है यस yes, तो अगर आपने सर्विस रेंडर किया है सामने वाला आपसे क्या मांग रहा है मोहलत थोड़ा टाइम मांग रहा है इन एंड टाइम ड्यूरेशन तो उस टाइम पे आप यहां पर क्या करोगे अपनी इनकम रिकॉर्ड करोगे अपनी इनकम रिकॉर्ड करोगे मतलब कितना रुपया रिकॉर्ड करने की कोशिश करोगे आप टेन थाउजेंड पर वो टेन थाउजेंड क्या मिला है क्या आपको नहीं आपको ये टेन थाउजेंड नहीं मिला है तो कैसे अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया है आपके बिजनेस में एज एन इनकम 
तो इसका रीजन भी बताना पड़ेगा yes. क्या ये इनकम आपको मिल चुका है नहीं इट स्टिल पेंडिंग पेंडिंग अभी भी बचा है आया नहीं है तो so, कहने से ये जो टेन थाउजेंड के पीछे का रीजन होगा इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग सो यू कैन से डेट आउट स्टैंडिंग इनकम है क्या है आउटस्टैंडिंग इनकम इज डेट वेरी सिंपल ओके सो दो एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एक्सपेन इनकम तो हमने अकाउंट में अकाउंटेंसी में लेवल में तीन टाइप के अकाउंट्स पढ़े थे दो हजार रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट तो नॉमिनल रियल अकाउंट का अगर गोल्डन रूल देखे और सर गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट इट सेज दैट डेबिट वार्ड कम्स इन क्रेडिट वार्ड गोज अप मतलब इसके अंदर हमें जो डील करना है ना ये सारे एसेट्स हो गए क्या हो गए सारे एसेट आवत है तो डेबिट जावत है तो क्रेडिट इफ कम्स इन डेबिट इफ गोज अप क्रेडिट इसलिए रियल अकाउंट का गोल्डन रूल हमेशा याद रखे थे That says that debit word comes in, credit word goes out. Filar ke liye, okay? Next, the next account is over here. This personal account. Now, what is personal account? This word ke under hi naam chuda hua hai. Personal means person associated hoga. Means kisi bhi vyakti ka agar naam aa chuka ho, to wo hamara kaun se account mein classify hoga? Personal account. Uh, and the golden rule of personal account says that debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. And the last type of account over here is nothing but nominal account. This account के अंदर आप खर्चा और इनकम ये दो चीज देखेंगे हम. Expense होगा, income होगा, ये ही चीजें देखना है. So it says that nominal account का गोल्डन रूल होता है. Debit all expenses and losses, credit all incomes and debts. So we have three types of account over here. Those are real, personal and nominal. Okay. Let's recall what we have done till now. We have done the financial year. Now is financially start with first of April and then thirty first of March. Great. So अभी तक हमने पांच के पांच types पढ़े थे, पांच के पांच terms and basic concept पढ़े थे. Those are asset, liability, capital, expenses, income. Let's relate it. Cap asset के बारे में पढ़ा था. What about what was asset? Asset means any value or else benefit which will be received in yes future. Perfect. Next part over here is nothing but liability. Liability को हम आसान भाषा में याद रखेंगे. हमारा क्या है वो कर्जा नेक्स्ट थर्ड पार्ट ओवर इज नथिंग बट कैपिटल नाउ व्हाट इज कैपिटल इट इज अ क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस मतलब जो भी जो भी पैसा जो भी अमाउंट ऑफ मशीनरी जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी बिजनेसमैन लेके आता है अपने बिजनेस में तो उसका रीजन होगा हमारा कैपिटल परफेक्ट नेक्स्ट पार्ट ओवर इज नथिंग बट एक्सपेंस इफ आई टॉक अबाउट एक्सपेंस यू कैन से दैट एनी वैल्यू पेड फॉर द बेनिफिट व्हिच इज ऑलरेडी रिसीव अगर बेनिफिट रिसीव हो चुका है तो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे डजेंट मैटर वेदर द पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट ओके एंड द लास्ट पार्ट इज नथिंग बट एनी द इनकम की बात करूं तो इट इज अ सर्विसेज व्हिच इज रेंडर इट इज अ सर्विसेज व्हिच आर रेंडर इट मींस इनकम हैज बीन ऑन अगर सर्विस रेंडर हो गया तो इनकम ऑन हो जाएगा इट डजेंट मैटर अगेन इट डजेंट मैटर द वेदर द पेमेंट हैज बीन मेड वेदर द पेमेंट हैज बीन रिसीव और नॉट ये मैटर नहीं करता है कि पेमेंट मिला या नहीं मिला मैटर ये करता है कि सर्विस रेंडर हुआ या नहीं हुआ तो कहने से दोस्त बहुत कॉन्सेप्ट था क्वाइट सिमिलर एंड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर सो एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल एक्सपेंसेस एंड इनकम आर बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज अगर ये सारी चीजें हमें आ, आ जाए तो वी कैन इजिली टैकल विद एम्पल अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड बिग अमाउंट ऑफ सम्स इन मोर इजी वे ओके दैट्स इट थैंक यू